Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamulillala wa man yudlilhu falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadun nabduhu wa rasulahu wa rasalahu bil huda wa deen al haqq Li lajarahu wa la deen kulli wa lau kariga al mushrikun اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير سنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أبدا فكر كتابك يا أبدي ألا مهلين فهل ترى فيه هرفا غير ما كان അഭിവന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ സ്നേഹാദരണീയനായ ഉദ്ഘാടകൻ ബി ടി തങ്ങൾ അവരുകളെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ഫൈസൽ മാഷ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള കേരള നദുവത്തിലും മുജാഹിദീൻ്റെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും അഭിവന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായും അവസാനമായി ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട മഹാസത്യം ലഹ ഇല്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പടച്ചറബിന്റെ ലക്കാഹിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി വിവാദത്തുകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പടച്ചറബിലെ കടുക്കുവാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്ക ലഭിച്ച പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ പടിവാദിക്കലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മനസ്സും അവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ സമ്പത്തുമെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമുക്കിറക്കി തന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസം സുദീർഘമായ ഒരു ആരാധനയാണ് 
എല്ലാ ആരാധനകളും അള്ളാഹുവാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആരാധനകളും നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല വിശുദ്ധ റമലാനിനെ നോമ്പിനെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു വിഭാഗത്താണ് നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ജക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു നോമ്പുകാരൻ നീണ്ട ഒരു മാസക്കാലത്തോളം പരിശുദ്ധമായ നോമ്പിലൂടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധീകരണത്തിനടിസ്ഥാനമായ നോമ്പ് ആ നോമ്പ് മറ്റൊരു സൃഷ്ടികൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സർവാധനാഥനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അത് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഭാഗം ആ ഭാഗം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു സന്ദർഭമാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടവരാണ് ഹൃദയത്തിലാണ് ആ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലേക്കോ ഭാഗ്യമായ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കോ അല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചവൻ വിജയിച്ചു തീർച്ചയായും ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചവൻ വിജയിച്ചു തീർച്ചയായും അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയവൻ പരാജയപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാന താലാവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലൈവസലമ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട് ആ മാംസപിണ്ഡം നന്നായാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി ആ മാംസപിണ്ഡം ചീത്തയായാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചീത്തയായി ലോകരെ അറിയുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലൈവല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും സഹോദരങ്ങളെ നാം ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാളെ പരലോകത്ത് കരുണാമയനായ അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്താണ് അള്ളാഹുമായുള്ള സംസാരമാണ് ആ പടച്ചറബുമായിട്ടുള്ള നമ്മളിതുവരെ കാണാതെ ആരെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിനെ നേർക്ക് നേർക്ക് കാണുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് പരലോകത്ത് റബ്ബ് സുബാനവത്താര നമുക്കൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബിത ഒരു ചില ഡിമാൻഡുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുഹൃത്ത് കൗഫിന്റെ അവസാനത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരു വെക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള ആഹാരപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഊണും ഉറക്കവുമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മറവിയും ഉറക്കവും ആഹാരപാനീയങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പച്ചയായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം യൂഹ ഇലയ്യ 
എന്നിലേക്ക് വകയ നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് എന്നാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാന ും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇലാഹ് നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിമെടുപ്പുകൾ അറിയുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ടുനാടിയേക്കാൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തവൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്താരാണ് ഇലാഹു വാഹിദ് ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പടച്ചറബ്ബ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുമായുള്ള മുരാജാത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുമായി കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര പറയുകയാണ് അവൻ സർക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവൻ നല്ല നല്ലതായ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി അള്ളാഹുമായുള്ള മുരാജാത്തിന് ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുലെ കടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്ത് നടത്തുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മാത്രമല്ല അവൻ അവലുകൾ ചെയ്യട്ടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുമായി നാളെ മുനാജാത്ത് നടത്തണമെങ്കിൽ അള്ള പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡിമാൻഡ് അവൻ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല തന്റെ രക്ഷിതാവിൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകളുണ്ടല്ലോ ആ വിവാദത്തിന് ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പടച്ചറബുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നോമ്പിലൂടെ ജക്കാത്തിലൂടെ സ്വരക്കയിലൂടെ മറ്റു അമലുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ സ്വരലോക സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒരിക്കലും തന്നെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഒരു പങ്കുകാരനെയും ചേർക്കാൻ പാടില്ല അഭിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ അഭിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാളെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ ആശയം ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്ത് സകലമാന പ്രവാചകന്മാരെയും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല അയച്ചത് ഓരോ സമൂഹത്തിലും ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം സമുദായങ്ങളുണ്ടോ ആ സമുദായങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെങ്കിലും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തിന്മകൾ നടമാടിയിട്ടും മഹാനായ ദുലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു കിരാതമായ അപരാധം അവിടെ നടമാടിയിരുന്നു മഹാനായ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുക എന്ന വലിയ വഞ്ചന അവിടെ നടമാടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അപരാധങ്ങൾ നടമാടി തിന്മകൾ നടമാടി പക്ഷേ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ആ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് ലോകത്തോട് കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്ന വിഷയമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ആറാഫിന്റെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അല്ല പറയുകയാം ولقد بعثنا في كل أمة الرسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة الرسولا ترسي آئم الله سمدائت لكم نام پرواجگن مار نيوغ چتند آ پرواجگن مار آ پرواجگن مار اگل ام برنجد أن يعبد الله الله من آرادکن وجتنب الطاغوت سغل در مورتگڑیم کئی بڑنج وند ننگل کا انم نلگیا ننگل کا جیبن نلگیا ننگل کا وائیو نلگیا 
നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ അങ്ങനെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകിയത് പടച്ചറബ് സുബാന ഉത്താലയാട് ആ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ശാശ്വതമായ ആ സ്വരലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലാത്തൊരു പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും റബ്ബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സകലമാന പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സത്യം വീണ്ടും അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അംബിയ ആ അംബിയ എന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അങ്ങേക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകനെയും നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല നൂഹി ഇലഹി ആ പ്രവാചകനിലേക്ക് സന്ദേശം നൽകി കൊണ്ടല്ലാതെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കറകളില്ല ഞാനല്ലാതെ ആരാധനക്കറകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഫഴബുദൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ എന്ന് പറയാത്തൊരൊറ്റ പ്രവാചകനെയും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ലോകത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായി സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് ശിറുക്ക് കടന്നു വന്നത് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദിമ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല ശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇബലീസ് മനുഷ്യവർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടി ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓരോ വൃത്തികെട്ട ചിന്തകൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പിന്നീട് ആളുകളുടെ സ്വഭാവം മാറി അവസാനം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആദരിച്ച് ആദരിച്ച് ആരാധനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താര ഓരോ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും നിയോഗിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരും മുഴുവനും ഒരൊറ്റ സമുദായമായിരുന്നു പിന്നീട് ആളുകൾ പിഴച്ചു പോയപ്പോൾ ആളുകള് ചെറുക്കലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ സന്തോ നര സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുവാനും നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുന് പറയുന്നു യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ചായിരുന്നു തൗഹീദിലായിരുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിച്ചപ്പോ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള ദുർമൂർത്തികളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളിലേക്ക് അവരുടെ ആരാധനകൾ വഴുതി വീണപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരെയും നിയോഗിക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂർ ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ സകലമാന പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തിനോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താര ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നൽകിയ വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മളൊക്കെയും നമ്മളെ പോലെ മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള കോടാന കോടി മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദുഃഖുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിർഭയത്ത ഭയപ്പാടോടുകൂടെ 
ശാരീരികമായ അവശതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ഭക്ഷണം നൽകി സമ്പത്ത് നൽകി നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മതമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാട് ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താര നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്തായിരുന്നാലും സൗന്ദര്യമായിരുന്നാലും ആരോഗ്യമായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും കാരണം നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താര അത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു വസ്തുവും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു കഴിവും നിങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിയും നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് സംസാര ശേഷിയും എന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകലമാന അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവാട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അവനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരാവാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മൂസയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് മഹാനായ മൂസാല ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ള പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ സിനാ താഴ്വരയിലാണ് താങ്കൾ ഉള്ളത് ചെരുപ്പുകൾ അഴിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മൂസയെ കടന്നു വാ എന്നിട്ടാഹു മൂസയോട് പറയുന്നു അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുന്നു നിന്ന് ഞാനിതാ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂസാനബിയെ താങ്കൾക്ക് നൽകുന്ന വഹിയെ ആ വഹിയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ എന്താണ് ആ വഹി എന്ന് പറയുമോ ഇന്നി അനല്ലാ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലാഹ ഞാനല്ലാതൊരു ആരാധന നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുക വാക്കിമിസ്സലാത്തലിരിക്കിരി എന്നെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ റബ്ബിന് മാത്രം ആരാധിക്കുക അവന് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക ഇബാദത്ത് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്ത് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇബാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നോമ്പ് പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് വരും നമസ്കാരം ജക്കാത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇബാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുക അതല്ലാതെ നമ്മളൊന്ന് കബറിങ്ങ പോയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ കബറിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അത് ദുവായാണ് അതൊരിക്കലും വിവാദത്താവുകയില്ല എന്ന് അബദ്ധ ജടിലമായ വിശ്വാസം സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഈ പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് തെളിവായിക്കൊണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സലാഹു വരെ തങ്ങളുടെ സ്വഹിയായ ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഇമാം തുറമുദി നിവേദനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെയാണ് ഇബാദത്ത് അത് തന്നെയാണ് ഇബാദത്ത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ള ഹദീസല്ല ഏതെങ്കിലും മുതഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞതല്ല ഞാനും നിന്നോടും നിങ്ങളോടും ലോകത്ത് റോൾ മോഡ റോൾ മോഡലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സൂറത്ത് ഹസാബിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചന
لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة نينغل كالله بند برواجة جنر وطمع ما يمادر غير وند ينا الله بند پرشد قرآن نمال ود پرنجا آه حبيبا لوغة تند نيدا ابو سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل آه الله بند برواجة جنر برأيون ده الدعاء هو الإبادة دعاء پرارتنا هذا تنيان آرادنا ينو تلاغ من رسول هذا تلواي بشد قرآن سورة غافر عروض آمد تبجنم عود غيان ثم كرعا نعمان بن بشير رضي الله عنه برأينا إي حديث برأينا ثم كرعا بنيد الله من رسول عود غيان وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دعا عبادة تانية نبرنا الله من دا پرواز جنة تلواي وشد قرآن لآية تود غيا وقال ربكم ننگل رقشدا ب ننگل اوڑ پرنج رکنو ودعوني ننگل ان ماتر ملچ براتكوغا ان اوڑ ماتر ننگل دعا چيوغا ينال استجب لكم ننگل کنان اترم نلگن دان ان الذين يستقبرون عن عبادتي دعاء ينّ برنّا أدي أدن دا پجّي آيا ماي الله سبحانه وتعالى پرأي غيان إن الذين يستقبرون عبادتي دعاء يقول عبادت عبادت ينّ الأربي كن دلّن فخر نديش كوند كبر نديش كوند ينّ هلّا دا مچ ستّي غل لك آرادن ينّنگل كوند بويال سيد خلون جهنم داخرين ترشي آيام أبنى نن நாய்க் கொண்டு அவருனாம் கத்தியாளுன்ன நரகத்தில் பிரவேசிப்பிக்குன்னதான் என்ன அல்லாகு சுபான உத்தாரா நம்மலோடு பரைகையான மாத்ரமல் சகோதரங்களே சுன்னி பண்டுதன் மாரன் இகரிக்குன்ன தழவா முகம்மது குஞ்சு மோலவி அத்தேகவும் ஈ ஹதி சுத்திரிச்சு கொண்டு பரைந்ததந்த پراتن عبادت تا حبیب این نعمان ور پر ین نبیل نن وشاس گل کل آیدم دعا ین تیر مصطفی نبی تنگلم پر ین سادار دا وقابی گل اندا کے حدیث آنے دے پراتنا ینن دے پراتنا ینن دے آرادن اللہ அது இபாதத்தல்லா என்ன வகாபிகள் அது அது வகாபிகளுடை உண்டாக்கலானு என்ன வரண்ணு உண்டு பரியசிக்குன்ன ஆளுகள் உண்டு அவருக்கு மும்பில் நமுக்க சமர்ப்பிக்கானுள்ளது உன் அல்லாகு விண்டு பிரபாஜகண்டு சுகியாய் அதிதானு மச்சுன் அவருதன்று அங்கிகிறிக்குன்ன தழவ முகம்மத Healthy Indonesia سلکرم ملو سیگری کولا ینہ ماتر ملے بشد قرآن سورت الزمر لوڑے حبیب آیا پرباج اگن صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اوڑ رب سبحانہ وتعالی پر ای گیا ولقد اوہی الیکا وعیل اللذین من قبلکا لئن اشرکتا لیحبتن عملکا ولتکونن من الخاسرین Blue 
പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം എന്താ ആ ഖുർആാനാണ് നമ്മളെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത് ആ ഖുർആാനാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലേക്ക് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഴി നടത്തുന്നു എന്നാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമട്ട സഹോദര സുന്നി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്ന മാലകൾ പാടുന്ന മൗലൂദ് ഓതുന്ന കബരങ്ങൾ പോയി അവരോട് സങ്കടം പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ സംസാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തോട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെ ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബുദ്ധമതക്കാരെ ജൈനമതക്കാരെ മതമുള്ളവരെ ഇല്ലാത്തവരെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അറബികളായിരുന്നാലും അനറബികളായിരുന്നാലും ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നാലും പാശ്ചാത്യനായിരുന്നാലും പൗരസ്ഥനായിരുന്നാലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള സകലമാന മനുഷ്യരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലാഹുവിന്റെ കുറാൻ സംവദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവില്ലെന്നുള്ള സദുപദേശം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശാന്തി നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാപനമായ ഖുർആൻ അതേ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം അതിന്റെ അറബി മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരിഭാഷയൊന്ന് വായിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം അവന്റെ കുടുംബ ജീവിതം അവന്റെ ദാമ്പത്യ രംഗം അവന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ദിനയാവിലെ ഏതെല്ലാ മേഖലകളിൽ അവൻ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ ആ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം അതിനെയെല്ലാം സ്പർശിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാപനമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിനെ നിങ്ങൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓതുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ഒരിക്കലും മതപ്പതിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ റമവാനിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഹത്തം തീർക്കുന്ന ഒരു പാരായണ ഗ്രന്ഥം മാത്രമാക്കി അതിനെ ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്താൻ പാടില്ല മറിച്ച് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുകയാ മനുഷ്യരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തോടല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സംസാരിക്കുകയാ എന്താണ് എന്റെ റബ്ബി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബിന് എന്നോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഗൗരവത്തോട് കൂടെ ആ ഖുർആാനിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതേ സഹോദരൻ ആ ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഒരാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് തോന്നുകയില്ല കാരണം എന്താ ആ ഖുർആാനിലൂടെ ഒരു ആയിരം ഒരു നൂറുകണക്കിന് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നാണ് ആ റബ്ബിനെ എല്ലാര ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലമാന കർമ്മങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി പോകും അതേ സൂറത്തു സുമറിലെ മഹാനായ പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വലക്കത് ഊഹിയ ഇലൈക്ക വ ഇലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ തീർച്ചയായും താങ്കൾക്കെടാ വഹി നൽകിയിരിക്കുന്നു സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് മാത്രമല്ല വ ഇലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക താങ്കൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്കും നാം സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സന്ദേശം എന്തല്ലേ ലൈൻ അശറഖത്ത ലഹബത്തുൻ അമലുക ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആരാധനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം അള്ളാഹു വല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രബലാനിനെ വരവേൽക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നോമ്പ് നോക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് 
സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് സ്വതക്ക നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് തറാവി നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും നമ്മുടെ കാതിനെയും നമ്മുടെ നാവിനെയും നമ്മുടെ വയറിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം മുമ്പിലുണ്ടായിട്ട് പടച്ചറബിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ തൊട്ടുനോക്കുന്നില്ല എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ആരും നമ്മൾ തടയാറില്ല എന്നിട്ടും എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് ആ റബ്ബിതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ പ്രീതിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് റമദാനിന് നമ്മൾ വരവേൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു വരി മൗലൂദിന്റെ വരികൾ ഓരിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു മക്കബറയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആളോട് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആളോട് വിഷമത്തോടു കൂടെ പ്രയാസത്തോടു കൂടെ ഒരു വരി മാത്രം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ് അത് പടച്ചറബ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പൊറുക്കാത്ത മഹാപാതകമാണ് അതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് നീയങ്ങാനും ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല വലത്ത് കൂനെന്ന മിനൽ ഹാസിരീൻ താങ്കൾ നഷ്ടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല ആ റബ്ബിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതെ ശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിലെ ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ തൗഹീദോടുകൂടെ മരണപ്പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഒരു തരിയും പങ്കുചേർക്കാതെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ദഹലൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ ഉറ്റ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ അവനക്കെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത കരുണാമയനായ റബ്ബിന് ആ പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു വല്ലാത്ത അമ്പിയാക്കളോടും ഔലിയാക്കളോടും കല്ലിനോടും മരത്തിനോടും മുള്ളിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരോട് സങ്കടം പറയുകയും അവരോട് വിഷമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതുമൂലം ചെയ്തു വെച്ച ആരാധനകൾ മുഴുവനും നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഏതൊരു അമ്പിയ ആയിരട്ടെ ഔലിയ ആവട്ടെ ഏത് മക്കബറയിൽ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ അവരോട് നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ പ്രാർത്ഥന അവർ കേൾക്കുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലേ തീർച്ചയായും നബിയെ കബറിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും കേൾപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ആരായിരുന്നാലും അവർ മറ്റൊരു ലോകത്താണ് അവർ മരണപ്പെട്ടു ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അവർ പോയി ഈ ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്നതൊന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഇലക്ഷനിൽ എത്ര എത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുന്നു എത്ര എത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് എത്ര എത്ര ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഇവിടെ പല രൂപത്തിലുള്ള എക്സിറ്റ് പോളുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടതിന്റെ പേര് പക്ഷേ മരിച്ചുപോയ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസം മരിച്ചുപോയ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിക്കുമോ പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അവർ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ കേൾക്കുകയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ഫാത്തറിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര പറയുകയാ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم الله برايا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نغل أبرود براتي شال نغل مرد پتو وي آلغ لود نغل براتي شال وريكلم دنه آه دعاء نغل دعاء ആ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അവൾ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 
പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ഈ ശുരുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ശുരുക്കിനെ നാളെ പല ലോകത്ത് അവർ എതിർക്കുകയാണ് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ അവർ ആ കാര്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മരിച്ചുപോയ ഔലിയാക്കളോട് അമ്പിയാക്കളോട് ബീവിമാരോട് തങ്ങന്മാരോട് പല പല ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹായം തേടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അവർ വഴിപേച്ചവർ എന്നാണ് ഉമൻ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അള്ളാഹുവിനെ പുറമെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെക്കാൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പെട്ട ജിന്നായാലും മലക്കായിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങന്മാരായിരുന്നാലും അമ്പിയാക്കളായിരുന്നാലും ഔലിയാക്കളായിരുന്നാലും ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനേക്കാൾ വൈവിയച്ചവൻ ആരുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രളയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാവിപത്ത് ആ മഹാവിപത്ത് വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതാ അടുത്ത ഒരു പരീക്ഷണം വെള്ളമില്ലാതെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ നിങ്ങളെ കറിഞ്ഞു കാണും വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു വീഡിയോസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് ഒരു കൂട്ടര് അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടര് രണ്ടു കൂട്ടരും പറഞ്ഞ് അവസാനം തർക്കമായി അടിപിടിയിൽ കലാശിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ വറ്റു വരണ്ട് ശക്തമായ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മമ്പുരന്തങ്ങളോട് പോയി പറഞ്ഞ് മമ്പുരന്തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്പുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് വെള്ളം തരുമോ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വെള്ളം തരുമോ മരണപ്പെട്ടു പോയ അമ്പി ഔലിയാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെള്ളം തരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല മേ മഴമേഘ ക്യൂറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ദാഹജലം താഴോട്ട് വീണമെങ്കിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര മാത്രം വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ ആ അബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഹുത്തുബകളിലും ഹത്തീബമാര് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ ഉപകാരപ്രദമായ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ആ റബ്ബിന് മാത്രമേ ആ കഴിവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും എന്നാൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കഴിവ് പോലും അള്ളാഹു വല്ലാത്ത അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഓതപ്പെടുന്ന മാലകളും മൗലൂദുകളും റാത്തീബുകളും കുത്തുബീയത്തുകളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം കഴിവിൽപ്പെട്ട മഴ വർഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാനായ മുഹിദ്ദീൻ ശൈഖിന് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശുദ്രകൃതികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുത്തുബിയത്ത് പദാനുപദ പരിഭാഷയും വിശദീകരണവും അബ്ദുൽ സമദ് ഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന ഇ കെ സമസ്തയുടെ പ്രകല്പനായ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ ഇറക്കിയ ഒരു ആ കുത്തുബിയത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണത് ഈ കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്ത് സഹാബത്തുകൾ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടം താബികളുടെ കാലഘട്ടം താബികളുടെ കാലഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ട് എന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നെ അതിനോടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നെ അതിനോടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്ന ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽപ്പട്ടത്തിന് പട്ടണത്തുള്ള മുന്നൂറോ നാനൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനേക്കാൾ പവിത്രത കൊടുക്കുകയാ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞ മര്യാദയേക്കാൾ
ആ കുത്തുബിയത്ത് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ഉദ്ദേശ സഫലീകരണം രോഗശമനം മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പല നാടുകളിൽ ഇത് ചൊല്ലി വരുന്നു മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമതിയോടുകൂടെ ഇത് ചൊല്ലുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർണ്ണമാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഓദിയാലല്ല ഖുർആൻ ഓദിയാൽ ഈ പുണ്യം പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല മൊഹിദിമാലയിലെ രണ്ടു വരികളാണ് മൊഴിയൊന്നും കളയാതെ പിളയാതെ ചൊന്നോർക്ക് മണിമേടം സ്വർഗത്തിൽ നായൻ കൊടുക്കൂമേ വല്ല നീല തിന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായുകൂടാതുത്തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോവർ കുപ്പി ുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൻമാഞ്ഞാതിങ്ങടെ കൽബാഗമെന്നോവർ ഇപ്പോ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ മുഹിദ്യമാലാണ് എന്തെല്ലാം ട്യൂണാണ് എന്തെല്ലാം രീതിയാണ് എന്തൊക്കെ ശൈലിയാണ് എന്നിട്ട് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ പോലും ഈണത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുക അല്ലെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അവസാനൊക്കെ മൂപ്പര് ഓവർ 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 എന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ കാളി മുഹമ്മദ് പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് വരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് കാളി മുഹമ്മദിനോട് അള്ള ചോദിക്ക എന്ത് പണിയാ നീ ചെയ്തത് എന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഭഗവച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ നീ പിഴപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കാളി മുഹമ്മദ് പറയത്ര പടച്ചോനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ വരികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വരീന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഓവർ ഓവർ എന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇത് ഇച്ചിരി ഓവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെല്ലണ്ട ആളുകൾ ഇത് ചെല്ലിയതിന് ഞാൻ കുറ്റക്കാരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഹീദ്ദി മാലയും നബീസത്ത് മാലയും മഞ്ഞക്കുളം മാലയും ബദർ മാലയും റിഫായി മാലയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാല ഈ മാലകളൊക്കെ വന്നിട്ടാകെ നാനൂറ് വർഷേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് മാലയില്ല മാലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കഴുത്തിലിടുന്ന മാല ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മാലയാണ് ആ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മാലയില്ല ഈ മാല നാനൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാ അഥവാ ആയിരം വർഷം റസൂലുള്ള ജീവിച്ചു സഹാബത്ത് ജീവിച്ചു താബികൾ ജീവിച്ചു തബൌ താബികൾ ജീവിച്ചു ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും അബൂദാവൂരും തുറമുദിയും അവരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെടുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് കീശ പോക്കറ്റടിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി ലാഭമുണ്ട ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ചില ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ രചിച്ച ചില വരികളാണ് ഈ മാലയും മൗലൂദും റാത്തിയപുകളുമെല്ലാം ഇത് പാടുന്നവരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നും ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഇതൊന്നും റസൂൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് പുത്തൻവാദിയും അവര് പഴയവാദിയും അതല്ലേ മഹാത്ഭുതം ഇത് ചൊല്ലരുത് ഇത് റസൂലാക്ക് പരിചയമല്ല എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദികൾ വഹാബികൾ പുത്തൻവാദികൾ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ ഈ മാലെ മൗലൂദും പാടണം എന്ന് പറയുന്ന ഇവരോ ഇവര് പഴയ ആളുകൾ ഇവര് പഴയ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആളുകൾ ചില എന്താ വാടിയെന്നറിയകള് മൊഴിയൊന്നും കളയാതെ പിളയാതെ ചൊന്നോർക്ക് മണിമേടം സ്വർഗത്തിൽ നായൻ കൊടുക്കുമേ ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെ ഒരു പിശകും ഇല്ലാതെ ഒരു പിഴവും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായ രൂപത്തില് ഈ മുഹിദ്ദിമാരെ ആരെങ്കിലും പാടിയാൽ മണിമേടം സ്വർഗത്തിൽ നായൻ കൊടുക്കുമേ സുന്ദരമായ മണിമാളിക സൗദം സ്വരലോക സ്വർവത്തിൽ സ്വർഗത്തില് അള്ള കൊടുക്കുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് കാളി മുഹമ്മദ് മൂപ്പരാര നബിയ മൂപ്പരാര നബിയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വഹി വന്നതാണോ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആര് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആര് പറയണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നമ്മുടെ മാതൃകയായ നമ്മുടെ റോഡൽ റോൾ മോഡലായ സയ്യിദിന വഹബീബിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയണം ഇതാരും പറയാതെ കാളി മുഹമ്മദ് പറയാ മാലവാടിയാൽ സ്വർഗത്തില് മണിമാ മണിമയുടെ സൗദം കിട്ടുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല പെണ്ണുങ്ങളും മുജാഹിദാവാൻ മടി കാണിക്കണം ഒരുക്ക ആ വീട് വേണം ഓൽക്ക ആ വീട് വേണം അല്ലെ നോക്കൂ നിങ്ങള് മാത്രമല്ല ആ വരികൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ പറയണത് എന്താ വല്ല നീല തിന്നും 
എന്റെ വിളി പോർക്ക് വായുകൂടാതോ തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാലും അവന്റെ വായ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം ഞാൻ അവനക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരില് പച്ചക്കള്ളം കാലി മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലക്കാലത്തോളം പരിശുദ്ധമായ തോഹീദിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇറാഖില ബാഗ്ദാദില് പണിയെടുത്ത മഹാനായ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളേഹ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പച്ചക്കള്ളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേൽ കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ട് കേരളക്കരയിൽ ഇത് വിറ്റഴിച്ചപ്പോ കാളി മുഹമ്മദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സാമ്പത്തികമായി ലാഭമുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുസ്ലിമീങ്ങളെ വല്ല നിലത്തിനും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വൈകൂടാതെ ഉത്തരം വായുകൂടാതെ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും മൈദ്യൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിക്കും കാര്യമല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങളുടെ വായപൂർണ്ണ ഉത്തരം വായപൂർണ്ണ മുമ്പ് ഉത്തരം നൽകുന്ന അള്ള പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അള്ള പറയാ നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും അല്ലെ എന്നാ മൊഹിദ്ദീമാരുണ്ട് ഈ വരിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഉത്തരം നൽകും മാത്രമല്ല കൊപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൽബകമെന്നോവർ കുപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുപ്പിക്കകത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നേർക്ക് നേരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത്രേ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ള പറഞ്ഞത് എന്താ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കറ്റുനോട്ടവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നാം അറച്ചു വെച്ചതിനെയും അറിയുന്നവൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയില്ല അള്ളാഹു കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്ക് കാന്തപുരം അടക്കമുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ എന്ന് ഇവര് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവർ പറയും ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ ഔലിയാക്കൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് കാന്തപുരം അറിയാതെ അള്ള ഒരു കാര്യവും തീരുമാനിക്കൂലാന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എങ്കില് ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിന് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് എത്ര ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ഓരോ പാർട്ടികൾക്കും എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ആർക്കും ഒരിക്കലും സാധിക്കൂല അല്ലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പാളിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മണ്ണാറക്കാട് ഷംസുദ്ദീൻ തോൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മൗലൂദും റാത്തീബും കഴിച്ചു അവസാനം പടച്ചറബിന്റെ കുതിർത്തു കൊണ്ട് വലിയൊരു വമ്പം വിജയം അവിടെ ഷംസുദ്ദീൻ ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മൊപ്പരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ആര് ജയിക്കും ആര് തോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഈ രൂപത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാരാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓക്കു നിങ്ങൾ മഹാനായ ജയ്ദ് മൗലവ് രണ്ടത്താണി ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്തുകാരനാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് പൊന്നാനിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് പൊന്നാനിയിലുള്ള അസംസ്കാരമില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേജിൽ കയറി അടിക്കുകയും മാല കൊണ്ട് പടക്കം കൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്ത് ക്രൂരമായ മറുതരത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പണ്ഡിതന്മാർ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തേരോട്ടം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഒരു കാലഘട്ടത്തില് വ്യാപകമായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ മാലയും മൗലൂതും കാത്തിയപ്പുകളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഇഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ എന്ത് എന്ത് തൗഹീദിന്റെ വാക്താക്കളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം മടി നമുക്ക് വന്നപ്പോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ കയറി കൂടിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ ആ ഒരു അനാചാരങ്ങള് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതെല്ലാം പൊടികട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക
ഒളിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണ് ഇത് ഓതാൻ ഇത് കുത്തുബിയത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പന്ത്രണ്ടരക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമസ്കരിക്കണമെന്നാ ഉളു ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് വളരെ ശാന്തമായി വിനയത്തോടുകൂടെ ഭവ്യതയോടുകൂടെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ അള്ളാന്റെ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഇവര് പറയണില്ല ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഈ പോലീസ് പറയണില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യ ആ ഖുർആൻ നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷ്യം നിൽക്കും എന്നാൽ ഇവര് പറഞ്ഞ അതല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മണിമേടം കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ടരക്കാത്ത നിസ്കരിച്ച് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരം തവണ ആരവിളിക്ക അള്ളാനെയല്ല അള്ളാനെയല്ല അവനിക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത സുന്നി ആയാലും മുജാഹിദായാലും ജനായത്തായാലും അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ പവരത്തിൽ കയറിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ജിന്നിലൂടെ അല്ല പറയുകയാഹദ തീർച്ചയായും പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് പള്ളി അള്ളാഹുള്ളതാ കേട്ടാ പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ നോക്കൂ നിങ്ങള് കേട്ടാ അള്ളാഹിനെ കൂടാതെ എന്നല്ല അള്ളഹാനോട് കൂടെ ഒരാളെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ശരിയാണ് സുന്നി പള്ളികളിൽ നമ്മൾ പോയാൽ അള്ളാഹുവിനെയാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് അവർ കൈകെട്ടി നിന്നാൽ ഫാത്തിഹയാണ് ഓതുന്നത് സൂറത്താണ് ഓതുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നതോട് കൂടെ വേറൊരാളെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുമ്പോ ആ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന് വിളിച്ച അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുവട്ടമല്ല ആയിരം വട്ടമാണ് ആ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങള് വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ കുത്തുബിയത്തിലൂടെ ഇവര് പറയുകയാണ് ഇതെന്നെ ഞാൻ പരിഭാഷ വായിക്ക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വഹാബൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയണ്ട ഈ ബുക്കിലെ പരിഭാഷയാണ് ആകാശഭൂമി നിവാസികളുടെ കുത്തുബം കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ബ്രേക്കറ്റല് ഹൗസുമായിട്ടുള്ളവരെ ആകാശഭൂമി നിവാസികളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും സഹായവുമായിട്ടുള്ളവരെ വാനലോകത്തും ഭൂമിയിലുള്ളവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന നദിയും മഴയും വെള്ളവും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനവറുകളെ നോക്കൂ നിങ്ങള് വാനലോകത്തും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മഴ നദി വെള്ളം ഒഴുക്കുന്ന മഹാനവറുകളെ അല്ലെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളോട് വരെ ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് രാമ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ജോസഫെ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവര് പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ദൈവമാണ് ഈശ്വരനാണ് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു വരെയും സല മാത്രങ്ങളും സഹാബത്തും ബദറും മുഹുദും ഹന്തക്കും ഹുനൈനും എല്ലാം നടത്തിയ ആ കൊടിയ മുഷിരിക്കുകളായ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്തിരുന്ന അബൂജാല് ഉത്തുപത്ത് ഷൈബത്തിനെ പോലെയുള്ള പച്ചയായ മുഷിരിക്കുകൾ പോലും മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് അങ്കബൂത്തിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്താര ആ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാൽ ചോദിച്ചാൽ 
മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അബൂജകളിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തുബത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശൈബത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് മയവർഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ആ മഴ മൂലം ജീവനടിയിപ്പിച്ചതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നതാണ് അള്ളാന്ന് പറയുന്നല്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും അത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് മക്കയിലെ പച്ചയായ മിഷുരിക്കയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ സൂറത്തുൽ അംഗബൂത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നി സഹോദരന്മാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു വരികളാണ് വാനലോകത്തും ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മഴയും വെള്ളവും നദിയും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനവറുകളെ അഥവാ മുഹിദ്ദീശേഖാനത്രെ മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുസ്ലിമെ തലപ്പാവുദാരികൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുമ്പോ ഇത് അറബിയല്ലേ നല്ലതല്ലേ പുണ്യമല്ലേ ഇതിലെന്താ തെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥ സകലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുകയാണ് പടച്ചറബിന്റെ വഹദാനീയത്തിനെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ തീർച്ചയായും മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല അല്ലെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഴയെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ആയത്തുകളുണ്ട് അല്ലെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ സാധാരണ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ വാക്യ ആ സൂറത്തുൽ വാക്യയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാസിനി അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഴമേഘ കീറുകളിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം താഴോട്ടിറക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ അതല്ല നാമാണോ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു അഖിലാണ്ട മണ്ഡലങ്ങൾ പടച്ചു പോറ്റിയ സപ്താകാശങ്ങളെയും വിശാലമായ ഭൂമികളെയും സസ്യലതാദികളെയും കാടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടോ ആ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചു പരിപാലിച്ചു പോറ്റുന്ന സർവശക്തനായ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യമാണ് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ അതല്ല നാമാണോ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള മറുപടി അള്ളാ വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബേ നീ മാത്രമാണ് ലോകത്തുള്ള സകലമാന മനുഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും സകല സൃഷ്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ ോടി സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും ലോകത്തുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പുരോഗമിച്ച ഈ ലോകത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ഒരു തുള്ളിവെള്ളം മേഘക്കേറുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊലിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചുറ്റിയെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അള്ളാ ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാട് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലയല്ല മുഹിദ്ദീൻ ാണ് കുത്തുബിയത്തിന്റെ വരികളിലൂടെ ചൊല്ലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിരന്തരമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ശുർക്കാണ് ശുദ്ധമായ തൗഹീദാണ് നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശുദ്ധമായ തൗഹീദ് പറയുന്ന സലഫികളേതാ തീവ്രവാദികളെ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുകയാ നിരന്തരം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് തീവ്രവാദി തീവ്രവാദി 
എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇച്ചിരി താടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരറ്റ ഇളക്കാ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലാകെ നിറഞ്ഞാടെയാണ് സലഫി തീവ്രവാദികൾ അല്ലെ ഈ സലഫി തീവ്രവാദികൾ തീവ്രവാദികളാ ഏത് വിഷയത്തിലറിയങ്ങള് തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തില് എന്തിനാ സലഫികളെ തീവ്രവാദികളാക്കുന്നത് സലഫികളെ തീവ്രവാദികളാക്കി സലഫികളെ ഇവിടെ ഇല്ലാതെയാക്കിയാൽ ഇവര് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഇവരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്നത് സലഫികളാണ് ഇവരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തിന്നാ തിന്നാ എന്നുള്ള പരിപാടിയല്ലേ മൗലൂദ് കഴിക്ക റാത്തീബ് കഴിക്ക ആണ്ട് കഴിക്ക നേർച്ച കഴിക്ക നബിദനം കഴിക്ക മുഴുവനും മണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളുന്ന പരിപാടികളാ ആ തള്ളിൽ നിർത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സലഫികളാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൗലൂദ് കഴിക്കണ്ട നിങ്ങൾ റാത്തീബ് കഴിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചോളിയും നോമ്പ് തോറ്റോളി അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളിയും എന്ന് പറയുന്നത് സലഫികളാ സലഫികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ സകലമാന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് അല്ലെ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു അമ്മുവിന്റെ മുടി കൊടുന്ന് പിന്നീട് ൊടുന്ന് പിന്നീട് ചട്ടി കൊടുന്ന് പിന്നീട് കോട്ട് കൊടുന്ന് പിന്നീട് അങ്ങനെ അച്ചാർ പൊടി പലതരത്തിലുള്ള പൊടിയും മുടിയും ചട്ടിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങി കോടാന കോടി സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമായത്ത് എന്ന പേരിട്ട് സമ്പത്ത് ജമായത്തായി വളർന്നു വരുന്ന ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഈ പൗരോഹിത്യം ഈ അന്ധവിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഞങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം കേന്നമുള്ള കാലത്തോളം തൗഹീദിന്റെ വാക്താക്കളുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഞങ്ങളെ എന്ത് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങളെ പരിഹരിച്ചാലും ആ പരിഹാസവും തീവ്രവാദ ആരോപണവുമല്ല ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സകലമാന പ്രവാചകന്മാരും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടലിൽ നിന്നും തലയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല അറുത്തു മാറ്റി ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സക്രിയാത്തുവസ്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് ഈർച്ചവാള് മൂർദാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ടം കഷ്ടമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊല അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാളുടെ കുടുംബത്തോട് താങ്കൾ തൗകീത് പറഞ്ഞോളൂ ആ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ ഈ ദഴവത്ത് താങ്കൾ എത്തിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഫാ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് തന്റെ മൂത്താപ്പയോട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മൂത്താപ്പയോട് ആരാധനക്കരഹനറ്റാരുമില്ല എന്ന് പറയണേ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൂനു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയണേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയികളായി തീരും ഇത് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പേരില് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ പിതൃവ്യനായ അബൂലാബ് ചാടി എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൈകൾ നിനക്ക് നാശം നീ കാലും മുഴുവനും നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കാനാണോ ഞങ്ങളെ കാക്കകാരന്മാർ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്ന ലാത്തിയെയും ഉസയെയും ഉബുലു ഉസയെയും അവരെല്ലാവരെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് നീ കൊണ്ടുവന്ന ഒരേ ഒരു ദൈവത്തിന് മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന പേച്ചവാദത്തിലേക്കാണോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ആക്രമിച്ചു റസൂലാനെ പര്യസിച്ചു കൗബയുടെ അടുത്ത് ജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽ മാറ ആ ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അണിഞ്ഞു കൊടുത്തു താരിഫിന്റെ രണ്ടാം കടത്തിലേക്ക് ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലാനെ പര്യസിച്ചു ചെരുപ്പ് കൊണ്ടെറിഞ്
കല്ലു കൊണ്ടെറിഞ്ഞു റസൂലുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന ആ അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി എന്തിന്റെ പേരില്ല സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നടപാടിയിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ പൗരോഹിത്യമില്ല ഇസ്ലാമിൽ സാമ്പത്തികമായ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന സംവിധാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സെലഫികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെലഫികൾ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആദർശത്തെ ആദർശം കൊണ്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സെലഫികൾ തീവ്രവാദികൾ ഒന്ന് മുദ്രകുത്തുകയാണ് കാരണം എന്താ ഇവരുടെ കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കുന്നത് സെലഫികളാണ് ഇവരുടെ അന്നം മുടക്കുന്നത് സെലഫികളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആരോപണം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള മറുപടി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കുത്തുബിയത്തിലും മാലയിലും മൗലൂദിലും ചാറങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അബദ്ധങ്ങൾ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോട് മറ്റു മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഗൗരവത്തോട് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുത്തുബിയത്തിലെ ഈ രണ്ട് വരികളിലൂടെ അവർ പറയുന്നത് എന്താ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവാണ് മഴ വയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിന് പകരം മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖാണ് മഴ വയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നേർക്ക് നേരം മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാദ എന്റെ നേതാവേ എന്റെ സങ്കേതമേ എന്നെ സഹായിക്കുന്നവരെ അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് കേടായി എനിക്ക് സഹായം എത്തിക്കണേ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താലയോടല്ലേ ഒരു വിശ്വാസി ഏത് കാര്യത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഏതൊരു വിശ്വാസിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ആ ബക്കറയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്ത് ആമന റസൂൽ ബിമാ ഉൻസലയിലേക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاغفر لنا അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ട വരഹന്ന ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് انت مولانا നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി അതുകൊണ്ട് ഫൻസുർന ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കണേ അല ഖൗമൽ കാഫിരീൻ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കണേ ഇതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന തൗഹീദ് എന്നാൽ ആ തൗഹീദിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ വരികളാണ് കുത്തുബിയത്തിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞില്ല മുജീറ ഇറലിയവാഹോദ് ബേദി മാദാമുദ ദീ ഖലീഫാ തല്ലാഹി ഫീ നമൂഹി അദ്ദീനി എൻ്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ ഐകവും പാരത്രികവുമായ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് എക്കാലവും അങ്ങ് എൻ്റെ കൈപിടിച്ച് രക്ഷിക്കണമേ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖേ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് കൈപിടിച്ച് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ആരെ ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആരോടാണ് രക്ഷിക്കാൻ പറയണത് അള്ളാഹുബേ എന്നെ രക്ഷിക്കടേ എന്ന് അല്ല പടച്ച റബ്ബെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയേണ്ട മുത്തു മുസ്ലിം മൊയ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നാളെ പല ലോകത്ത് പോലും അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സലാഹു വലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ആ റസൂൽ സലാഹു വലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയാ ഞാനും എന്റെ എന്റെ സമുദായവും വിശ്വാസികളായ എന്റെ സമുദായവുമാണ് സെറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ നരകത്തിന് മീത് നിർമ്മിച്ച പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ പാലത്തിലൂടെ പ്രവാചകന്മാർ 
ഹാജിമാർ പോലും കടന്നു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ മീത ഉണ്ടാക്കിയ ആ പാലത്തിലൂടെ ആദ്യം കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സമുദായവുമായിട്ടാണ് എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ദിവസം പ്രവാചകന്മാരല്ലാതെ ഒരാളും സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാർ പോലും സംസാരിക്കുന്നത് ആ പരലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാർ പോലും അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മസല്യം അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പോലും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇവിടെ ഇതാ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടല്ല മറിച്ച് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോടാണ് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും പാടുകയാളിക്കൂ സർവനാശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലല്ല എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തെ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും മഹാനായ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ രക്ഷിക്കണേ നോക്കണം നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ കട്ടിയാളുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നാളെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവല്ലാതെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരാൾക്കും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മഹാനായ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് തേടുകയാണ് ഇത് വിശ്വാസികളുടെ വരികളല്ല ഇത് ഒരിക്കലും തന്നെ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുടെ വരികളല്ല വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആ ഫുർഖാനിലൂടെ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ പരമകാരുണ്യകന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ അടയാളം വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان وراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون عباد الرحمن പരമഗാരുണ്യന്റെ അടിമകള് ആ അടിമകള് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താണ് ربنا اصرف عنا عذاب جهنم അല്ലാഹുവെ കട്ടിയാളുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തണമേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവെ ഇന്ന ഇന്ന عذابها كان وراما തീർച്ചയായും അത് വിട്ടൊഴിയാ ും ഈ മൗലൂദും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാരോടും അല്ലെ എല്ലാരോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ലോക്കൽ ആളുകളോട് വരെ ലോക്കൽ ആൾ നമ്മൾ പറയണല്ലോ കേട്ടോ അവരെന്നെ പറയണത് അവരെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരാളുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക അപ്പ അയാൾ പിന്നെ മൗലൂദ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു മൗലൂദാണ് സി എം വലിയുള്ളതിന്റെ പേരുള്ള മൗലൂദ് ഞാൻ ഓർക്ക എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വരാപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ആ വരാപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദ് സി എം വലിയുള്ളാഹി മസ്ജിദ് സി എം വലിയുള്ളാഹി മസ്ജിദ് ആരായി സി എം വലിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് മടവൂര് ജീവിച്ചിരുന്ന അവര് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻ ദേഷ്യം കയറും കാരണം ഈ അടുത്ത് ബസ്സിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു സക്കാഫി സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ എവിടേക്കാ പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ വലിയുള്ളാഹി സി എം മടവൂരിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി എം അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കും അബൂബക്കറോ സി എം അബൂബക്കറോ വഹാബിയാണല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ നമുക്ക് അബൂബക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവർ തന്നെ ഇറക്കിയ ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൗലൂദിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താവട്ടെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വക്ത് പോലും പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പോലും ഒരു വക്ത് പോലും പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാത്ത പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ പോലും ഒരു നോമ്പ് നോലും നോൽക്കാത്ത താടി വടിച്ച റാഡോ വാച്ച് കെട്ടിയ 
നെരിയാനിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ച മാനസികമായ കാര്യങ്ങൾ വായ കൊണ്ട് പുറപുറുത്തിരുന്ന അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സിഎം വലിയുള്ള എന്ന് പേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറയേണ്ട പ്രയാസങ്ങൾ പോലും ആ മനുഷ്യനോട് ഗദ്യങ്ങളിലൂടെ പദ്യങ്ങളിലൂടെ അവർ പറയുകയാ ചില വരികളാണ് അബ്ദുൽ <laughs> ആലത്തിൽ ഒളിമിന്നു ലോകത്താകെ ഒളിമിന്ന നിങ്ങൾ അമേരിക്ക പോയിട്ട് സായിപ്പിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കി അവിടെ ഒളിമിന്നുണ്ടോ എന്ന് സി എം അബൂബക്കർ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വിടന്നെ പാച്ച നോണ പറഞ്ഞ ഒരു കണക്കില്ലേ ആലത്തിൽ ഒളിമിന്നും കതിർകത്തി തെളിഞ്ഞു എന്ന സുൽത്താൻ അൽ ആരിഫ് എന്തെല്ലാം പേരാന്ന് അറിയ നിങ്ങള് ആരൊരു പേരിടാവും പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പേര് രൂപമാറും അങ്ങനെ മാറി 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചടി 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 മേലോട്ട് കയറി പോവാ ഷെയ്ഖുന പിന്നെ പിന്നെ കമറലുലമ പിന്നെ സുൽത്താൻ ഉലമ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അതന്നെ സുൽത്താൻ അൽ ആരിഫീൻ ഒള്ള പടച്ചോന് ഇന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതും ഇനി പറയേണ്ട വാക്കേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പേരുകളാ എന്നിട്ട് എന്താ ഇതിൽ പറയണത് ആശിക്കുകൾ കരം നീട്ടി കരുണക്കായി ഇരക്കുന്നു സയ്യിദ് സി എം കുത്തുപോരെ കരുണക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരോട അരക്കണത് അള്ളാഹുവിനോടല്ല ഈ സി എം മടവൂരിനോട് കണ്ടാ മാത്രമല്ല അഹദിന്റെ അമറല്ല മുറ പോലെ നടത്തിയ അരിമുല്ല മലർ വീശുന്നോരെ എന്റെ അകമിയെ മറിയുന്ന അഥവാ കോഴിക്കോടി അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട അബൂബക്കറി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അറിയുമെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആരുടെ പേരിലായിരുന്നാലും എന്ത് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നാലും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന താലാക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ അവന്റെ വഹുദാനീയത്ത് സൃഷ്ടികളായ സാധാരണക്കാരായ പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും വകവെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തലല്ലേ ഇത് സൂറത്തു നമ്മളിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ള പറയാ കുല്ലായങ്ങൾ പറയുക ആകാശഭൂമിയിലുള്ള ഒരാൾക്കും തന്നെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആകാശഭൂമിയിലുള്ള ഒരാൾക്കും തന്നെ ഒരു തരത്തിലും വൈബ് അറിയൂല പടച്ചറബിന് മാത്രമേ വൈബ് അറിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരാൾക്കും തന്നെ വൈബ് അറിയൂല ആരാ പറയുന്നത് ആരാ പറയുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കൂല നോമ്പ് നോക്കൂല നമ്മൾ പറയല്ല നമ്മൾ പറയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മൗലീദ് കുത്തബ് സമാൻ സിഎം വലിയുള്ള ജലാലുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് എന്ന പേരില് ഇന്ത്യ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മടവൂര് മൗലൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൗലൂദ് ആ മൗലൂദിൽ പറയുകയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരാമത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരാമത്തിൽ പെട്ടതാ എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒസ്വാസ് വല്ലാത്ത സംശയം ഷെക്ക് എന്താ ഷെക്ക് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ബ്രേക്കറ്റില്ല റാ എന്താ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാലുക്ക അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ താങ്കൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പള്ളിയിൽ വരാത്ത അബൂ ബക്കർ ഖാനോട് പോയിട്ട് ആരാ ചോദിച്ചു എത്രേ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഈ വന്ന് ചോദിച്ച ആളോട് തന്റെ കൈവെള്ള കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൈവെള്ള കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂർ നോക്കൂ അല്ലെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ആ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് സംശയം ചോദിച്
അതിലേക്ക് നോക്കി അത്ഭുതം ഈ ചോദിച്ച ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൈവെള്ളയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ അബൂബക്കർക്ക പരിശുദ്ധമായ കവയിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇമാമായി നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്താ അല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളോടാണ് പറയുന്നത് ചപ്പ കടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളത് ചപ്പ കുറ്റി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയാ ഓരോ ആരോപണങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു മറ്റവരെ കണ്ടു ഇപ്പുറം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ വീണ്ടും അത് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ആരോ ചോദിച്ചത്രേ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണ പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചൂടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കണം ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചൂടെ കാക്ക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ശരീരങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതുപോലെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നിസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് നാൽപ്പത് തടി ഉണ്ട് എന്നാ എത്രേ നാൽപ്പത് തടി അതിൽ ഒരു തടി നമ്മൾ കാണുന്ന തടി ബാക്കി മുപ്പത്തൊമ്പത് തടി നിസ്കാരാണ് നോമ്പാണ് സക്കാത്താണ് ഹജ്ജാണ് ഞമ്മൾ കാണുന്ന തടിയോ നിസ്കരിക്കണില്ല നോമ്പ് വെക്കണില്ല പല്ല് വെക്കണില്ല കുളിക്കണില്ല ബാത്റൂമിൽ പോണില്ല ഒരു മെനകെട്ട ശരീരം ഇതാണോ ഇതാണോ സഹോദരങ്ങളെ ഔലിയാക്കൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഔലിയാക്കൾ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഔലിയാക്കളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് എന്നല്ലേ അവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ നോക്കൂ നിങ്ങള് ആ സി എം മടവൂരിനോട് മാത്രമല്ല ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നോറും പുതുതായി പുതുതായി ഓരോ ഓരോ ആചാരങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ കടന്നു വരികയാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇ കെ സമസ്ത വിഭാഗക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഒരു അനാചാരമാണ് മജുലിസുന്നൂർ ഇത് അടുത്ത് കാണൽ തുടങ്ങിയതാ മജുലിസുന്നൂർ നമ്മളൊന്നും ആ സമസ്തയിലുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല മജുലിസുന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിന് മജുലിസുന്ന പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മജുലിസുന്നൂറല്ല വിഷമിക്കേണ്ട മജുലിസുന്നാറാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം കയറും നമ്മൾ ആൾക്കാർ എന്താ ചോദിക്കും ഇത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ തൗകീത് കട കടി കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയണോ അല്ലേ ഇത്രയും ഗൗരവം നമുക്ക് വേണോ നമ്മൾ തല പോണ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാ ശരിയാണ് പക്ഷേ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തല പോകുന്ന ഒരു കേസ് ഭയപ്പാടുള്ള കാര്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്ന ചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയല്ല ലോകത്തെ ആര് തന്നെ നമ്മളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമയത്ത് സംഘടനയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തുണക്കാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം സമ്പത്തില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം നമ്രൂദിന്റെ കിരാതമായ ആ നമ്രൂദിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ ഞെരിഞ്ഞ മറന്ന ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വാപ്പയോട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തോട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാരോട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നമ്രൂദി എന്ന ഭരണാധികാരിയോട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കത്തിയാളുന്ന കത്തിയാളുന്ന തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ എറിയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തൗഹീദിൽ ഒലിപ്പം ഞാനൊന്ന് ശക്തി കുറക്കട്ടെ എന്റെ സംഭാഷണം ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കട്ടെ തൗഹീദിന്റെ ആ ശക്തി ഒന്ന് കുറച്ച് ലാഘവത്തോടു കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്നല്ല ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് മറിച്ച് ആ തീകുണ്ടാരത്തിലെ ിറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഹസ്ബി അല്ലാസ്ബി അല്ലാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് എന്റെ അള്ള മതി എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബുണ്ട് ഏത് വലിയ സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും അവനെ കഴിച്ചു വെക്കാൻ അവന്റെ മുമ്പില് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് അവനൊന്നുമല്ല എനിക്കെന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് എന്ന ഉച്ചരമായ ആ പ്രഖ്യാപനം മഹാനായ മുസാലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലെ ഫിറാവുൻ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി തൗകീത് പറഞ്ഞു അജാല വിദ്യക്കാരെ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി മത്സരം നടത്തി 
മഹാനായ മൂസ അറബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മൂജിതത്ത് വാസ്തവമാണ് എന്നും മൂസ പ്രവാചകനാണ് എന്നും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധന കറുകരി എന്നും ഉജ്ജ്വലമായ തൗഹീദ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി മുസ്ലിങ്ങളായി തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടവരായി മുസാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ കൂടി മുസാ നബിയേയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെയും വകവരുത്താൻ വേണ്ടി ലോകം കണ്ടതിൽ വെറ്റി ഏറ്റവും വലിയ സ്വേച്ഛാധിപതി കിരാത ഭരണാധികാരി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫുറാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിരക്കണക്കിന് സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ പടയാളികളുമായി മഹാനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോൾ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയ മൂസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആ കടൽ കടന്നു പോകാൻ ആ നദി കടന്നു പോകാൻ അവരുടെ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗങ്ങളില്ല തൊട്ടു പിന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ശാരാവാരം പോലെ കടന്നു വരുന്ന സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന വമ്പിച്ച സൈന്യം മഹാനായ മൂസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനോട് തന്റെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ മഹാനായ മൂസാ നബിയോട് പറയുകയാട്ടുപോയല്ലോ മൂസേ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഞെരിഞ്ഞ മറന്നല്ലോ മൂസേ മറ്റൊരു വഴിയും രക്ഷപ്പെടാനില്ലല്ലോ മൂസേ മഹാനായ മൂസാ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുല ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് പടച്ചറബ്ബ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് വിചാരം ഉറപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ വിചാരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ഖുർആാന കാര്യം വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു കല്ല വേണ്ടടോ കല്ല വേണ്ട ഇന്ന മറബി തീർച്ചയായും എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സയഹുദ്ദീൻ അവൻ എനിക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തരും എടാ പറയുന്നതിൽ കുറക്ക തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറയാ ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തൗഹിരിഞ്ഞ് പറയൂല ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടോളാം ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളാം ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യടി വാങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളാം ഇവിടെ അത്രയും വലിയ ദുർഘടമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തൗകീത് പറയുന്നതിനെ ഞങ്ങളൊന്ന് വില കുറച്ച് കാണിക്കാം എന്ന് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞില്ല തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് വേണ്ടടോ എനിക്കൊരാളുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഒരാളുടെയും സഹായം വേണ്ട ഇന്ന റബ്ബി എന്റെ റബ്ബി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്നെ സംവിധാനിച്ച് എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന തൗകീത് പറയാ ഈ നാവുകൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഫുറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ലാഹില ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആ റബ്ബി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ീൻ അവനെനിക്കൊരു മാർഗം കാണിച്ചു തരും അല്ല പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ആ വടി കൊണ്ട് ചെങ്കടിൽ അടിച്ചോളൂ മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെങ്കടിൽ അടിച്ചു ആ കടല് രണ്ട് പിളർപ്പായി മുസാ നബിയും സഹാബികളും കൂടെയുള്ളവരും രക്ഷപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവരെ മുക്കിക്കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകാവസാനം വരെയുള്ള തൗഹീദ് പറയുന്നവർക്കും ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഗുണപാഠമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ഈജിപ്തിലെ മമ്മി ഹാളില് രാംസസ് രണ്ടാമൻ എന്ന പേരില് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാ ആരെ ഫുറാവുനിന്റെ ജഡത്തെ ഒരു മരുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ അടാ ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് തൗഹീദ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ആർജവമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അതായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് എം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇസ്ലാം ാണ് പ്രധാനമെന്ന വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേന്ദ്രമും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും നിരന്തരമായി ആളുകളോട് തൗകീത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര രാവും പകരുമില്ലാതെ പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഡബിൾ കെടബിളായി ചെറുക്ക് ഇവിടെ തടച്ചു വളരുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും കേൾക്കാത്ത മജിലിസ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ അടുത്തിടെ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ പറയാ എന്താണ് അതിലൂടെ ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ തേടേണ്ട ആളുകൾ ബദിരിയങ്ങളോട് കാവൽ തേടാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടെ എന്നിട്ട് ഏതോ തങ്ങൾ ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പെങ്ങടെ മോള് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് പോണ സമയത്ത് അവൾ പറയാ മാമ പറയാ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ട കൂട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരെ കയ്യിലുണ്ട് അത്ര ഈ മജിലിസ് നൂറിൻ്റെ ചെറിയൊര
എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എസ് എൽ സിയിൽ എ പ്ലസ് ഫുള്ള് കിട്ടും എന്നാണ് അത്ര ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല എന്നാ അവളെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഉസ്താദ്മാർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇന്നലെ ഏറ്റവും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു മജുലുസുന്നൂറിൻ്റെ നാലാം വാർഷികം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാല് വർഷം മുമ്പ് മജുലുസുന്നൂറില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരെ ഒരുമിച്ച് കൂടി വതിരി നിങ്ങളെ പേരിങ്ങനെ കുറച്ച് പറയും എന്നിട്ട് അതിൽ ചെല്ലുകയാ ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിയിടും ഇബ് ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഴീനവ നാട്ടുവാൻ ബത് നിങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസിനും ബതിരിങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ദണ്ണം വാവാ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബതിരിങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫ യാക്കണം യാ റബ്ബന ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിയിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിയിടും നേരല്ലവനാട്ടുവാൻ ബതിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലൈ വസലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിൽ കടന്നു ആ നരകത്തിലേക്ക് കടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മജുലുസുന്നൂറ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിലീസ് ഒരു പാത്രവുമായി നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാവല് വേണമെന്ന് പറയേണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങള് ബതിരിങ്ങളെ കാവല് വേണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല മാരകമായ ക്യാൻസർ പ്ലാഗ് അതുപോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ആ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ബതിരിയങ്ങളുടെ കാവല് വേണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ബതിരിയങ്ങള് ബതിരിയങ്ങളിൽ പ്രധാനിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബിലാൽ റബാഹുല്ലാവന്നോ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ബതിരിയങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധരാണ് ഈ മൂന്ന് ബതിരിയങ്ങൾ പോലും പ്ലേഗ് എന്ന മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചു കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട ആ ബതിരിയങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലേഗ് മാറാൻ ബതിരിയങ്ങളുടെ ഗുണത്ത് തുണ വേണമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കാ ബതിരിയങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണിത് കണ്ടാ ബതിരിയങ്ങൾ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലെ വയസ്സായ തള്ളാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാളി ബതിരിയങ്ങൾ എത്ര ആളുണ്ട് എന്റെ വല്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബതിരിയങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അജ് കാക്കുന്ന ബതിരിയങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അജ് കാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബതിരിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുള്ളൂ എന്നാ ബതിരിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുള്ളൂ എന്നാ ചില ആളുകളുടെ ധാരണ അല്ലെ എന്നാൽ ആരാണ് ബതിരിയങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ബതിരിയങ്ങളോട് കാവലിനെ തേടുമ്പോ ബതിരിയങ്ങളോട് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും തേടുമ്പോ ആരാണ് ബതിരിയങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന മുന്നൂറ്റി ശിഷ്ടം വരുന്ന ബതിരിയങ്ങള് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ബദ്രയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആ ബദ്രയുദ്ധത്തിൽ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് അൻഫാലിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ഭജനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അല്ല പറയാ ബദ്രീങ്ങള് ബദറിൽ വിജയിച്ചത് ബദ്രീങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ വെന്നുകൂടി പാറിച്ചത് ഇത് തസ്തൂന റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഇസ്തിഹാസ നടത്തിയത് കൊണ്ടാ എടാ നേർക്ക് നേർ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടിയത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേർ അള്ളാഹുവിനോട് സന്ദർഭം സഹായം തേടിയ സന്ദർഭം ഫസ്തജാബലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം നൽകി അന്റെ ഈ മുമിദ്ദുക്കും ബ്യാൽ ഫിമിനൽ മലായിക്കറ്റ് മുറുദിഫീൻ തുടരെ തുടരെ ആയിരത്തോളം ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മലക്കുകളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ബദിരിയങ്ങൾക്ക് പിൻബലം നൽകി ബദിരി യുദ്ധത്തിൽ ബദിരിയങ്ങൾ വിജയിച്ചത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് നേർക്ക് നേരെ റബ്ബിനോട് മാത്രം സഹായം തേടിയത് കൊണ്ട് അതാണ് ബദിരിയങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ തലേസ് ദിവസം ബദർ ബദറിയങ്ങളുടെ നേതാവ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളാ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബദറിന്റെ ടെന്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് 
സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എന്നാൽ ബദർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അബൂജകള് മക്കയിലെ കൊടിയ മുഷിരിക്കായ അബൂജകള് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അബൂജല് ഒമ്പത് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് കൗപതവാപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ബലിമൃഗത്തെ അറുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹറമ്പത്തില് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ എത്തി കാപ്പിരുന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആരാധനകള് അബൂജാലിനെ പോലെയുള്ള പച്ചയായ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം പരിശുദ്ധമായ കൗബയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് അബൂജയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന മഹാനായ തഫ്സീർ ഇബിൻ കത്തീർ മഹാനായ ഇബിൻ കത്തീർ അഹമ്മദുല്ലാ അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഇബിൻ കത്തീറില് രണ്ടാം വാളിയം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ പേജില് ആ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അബൂജാലിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ മോയും കുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർപ്പാട്ട് ആ പടപ്പാട്ടിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അത് പാടാൻ സമയമില്ല ഇറയോനെ ഹാതൽ ബൈത്തൂടെ നായന കോട് ബാത്തിലി രണ്ടിൽ ഇടയേ തീരിത്ത് ഹലാസിയ താക്കിട് നീ പരനെ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം പാടുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറയോനെ ഹാതൽ ബൈത്തൂടെ നായനെ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവേ ആരാണെന്നറിയോ മോയും കുട്ടി വൈദ്യര് പറയാ എന്നാൽ ബിനു ഖസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ അബൂജാലിന്റെ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു മൻസർ അല്ലാഹുവേ നീ സഹായിക്കണമേ അലൽ ജുന്ദൈൻ വ അക്റമൽ ഫിഅതൈൻ വ ഖൈറുൽ കിബ്ലതൈൻ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രണ്ട് സംഘങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംഘത്തെയും ആദരണീയരായ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ആദരണീയരായ ഗോത്രത്തെയും നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കാക്ക കാരണവന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ആദർശങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എതിരാളിയായ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന് നീ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കണേ എന്ന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് സാക്ഷാൽ അബൂജഹൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പ അബൂജഹലും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബദിരിയങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇടയാളന്മാരില്ല നേർക്ക് നേരെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മധ്യവർത്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇടയാളന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കണ്ട നാടിയേക്കാൾ നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സറിയുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയറിയുന്ന നമ്മുടെ ശരീര ഭാഷയറിയുന്ന കൗരാക്കൂരിട്ടില് ശക്തമായ ഒരു കറുത്ത പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴുകി പോ നടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ കട്ടുറുമ്പിന്റെ കാലടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹു അറിയാതെ ലോകത്ത് ഒരു ഇല പോലും മലങ്ങുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാന ഉതാര വൈദാ സാല കൈബാദി അന്നി ഫൈന്നി ഖരീബ് ഉജീബ് ദഅവത്ത് ദായി ഇദാ ദആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അല്ല പറയാ മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ ഭയപ്പെടാതെ പറഞ്ഞോളൂ അവൻ ഞാൻ അവന്റെ സമീപസ്ഥനാണ് ഞാൻ അവന്റെ സമീപസ്ഥനാണ് ചോദിക്കുന്നവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ സഹായം തേടുന്നവൻ എന്നോട് സഹായം തേടിക്കോട്ടെ നേർച്ച പരിപാടികൾ സമർപ്പിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ സത്യം ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഒരാളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമ്മളോട് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും പറയുന്ന കുതുസിയായ ഒരു ഹദീസില് അള്ള പറയാ എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ അവന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ഇരട്ടി അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്കൊരു ചാണ്ടെടുത്താൽ ഞാൻ അവനിലേക്കൊരു മുഴമെടുക്കുന്നു എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്കൊരു മുഴമെടുത്താൽ ഞാൻ അവനിലേക്ക് നടന്നു 
പോകുന്നു എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുന്നിയെന്നോ മുജാഹിദെന്നോ ജമാഹത്തെന്നോ ഒന്നും നോക്കണ്ട കരുണാമയനായ റബ്ബ് നമ്മളോട് പറയാ നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ട നാടിയേക്കാൾ അടുത്തവനാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും തോറും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് തന്റെ അടിമുക്ക് അല്ല മതിയായവരല്ലേ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അല്ല പോരെ അവന്റെ സഹായ തേടത്തിന് അവൻ സഹായം തേടുമ്പോൾ ഉത്തരം നൽകാൻ അല്ല പോരെ അവന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ അല്ല പോരെ അല്ല മതി എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ ദൗത്യം മറ്റുള്ള പതക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കരുണാമയനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സഹായമർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മധ്യവർത്തിയുടെ ഒരു ഇടയാളന്മാരുടെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇതാണ് പതിരിയങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് പതിരിയങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നാലോ മക്കയിലെ പച്ചയായ മുഷരിക്കങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താ അവര് ആ കവയുടെ കില്ല പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ കവകത്തും പുറത്തുമായി നൂറുകണക്കിന് ബിംബങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ലാത്തയുണ്ട് ഉസയുണ്ട് മനാത്തയുണ്ട് ഹുബലിൽ ഉസയുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ ഇടതേടിക്കൊണ്ടാണ് അബൂജാൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്കില് അത് ശുരുക്കാണ് അത് കൊടുംബാലകമാണ് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയാളന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലാഹയുടെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബദിരിയങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അതാണ് ബദിരിയങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ബദിരിയങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ ആ ബദിരിയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവര് പറയണ ബദിരിയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണതല്ലേ ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കണതല്ലേ ആ ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ആദരവല്ല ഇത് ബഹുമാനമല്ല ഇതൊരിക്കലും അവരെ പുകയ്ത്തലല്ല മറിച്ച് അവരെ ഇകയ്ത്തലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താര കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താര കാണിച്ചതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും മരണപ്പെടേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിൽ ശിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നമ്മളോട് പൊറുക്കൂല നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് ആവിലുണ്ടാക്കി വെച്ച സകലമാന സമ്പാദ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആധാരം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കബറിൽ നമ്മളോട് കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല അല്ലെ പുരുഷനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയില് പെണ്ണാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കഷ്ടം തുണിയില് പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മൈനറിയ തീയുമായി കണ്ടടം ഒലിച്ചില്ലേ മണവാട്ടിയേയും വെട്ടതത്ഭുത മല്ലേ കെട്ടിപ്പുണർന്നവൾ ചുംബരം തന്നില്ലേ അവളന്യമെത്തയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ തിരുമുമ്പിലെന്നും പുഞ്ചിരിച്ചവളല്ലേ വാവിട്ടുനെ നിലവിളിക്കുന്നതത്ഭുതമല്ലേ കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞവ ും പിരിഞ്ഞില്ലേ അവനേകനായി കഴിയുന്നത് അത്ഭുതമല്ലേ ഒരാളും തുണക്കില്ലാതെ എല്ലാ ദുനിയാവിന്റെ സകല സമ്പാദ്യകളും വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരടി മണ്ണിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ആ കബറിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ ആരുമില്ല ഒരാളും തുണക്കില്ല ചിതലുകളും പുഴുക്കളും നമ്മളെ ഭക്ഷണമാക്കി അവിടെ തിന്നുകയാണ് മലർന്നു കിടക്കാൻ പോലും സൗകര്യമില്ലാത്ത എ സി ഇല്ലാത്ത ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും 
ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആ കൂരാ കൂരിട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി കിടക്കേണ്ടവരാണ് ആ കബറിൽ അള്ളാഹു സുബാന അയക്കുന്ന മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ആ ആളുകളെ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ച് അവന്റെ അഖിലുകാർ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയാൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ കടന്നു വരികയാണ് ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ശുദ്ധ ആത്മാവാണെങ്കിൽ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വരലോക സ്വർഗത്തിന്റെ അവന്റെ പുടവകളും സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് മൺ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് ആ റബ്ബ് ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചവനാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സർവശക്തന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചവനാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവ് അല്ലയാ എന്റെ റബ്ബ് അല്ലയാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് പടച്ച റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മറുപടി നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്ത് മരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തു മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഇതാ നമ്മുടെ പടി വാദിക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആരാരും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടവരാ നാളെ പല ലോകത്ത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മുടെ നന്മയും നമ്മുടെ തിന്മയും എഴുതി രേഖപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകൾ തരും ആ തരുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാലയും മൗലൂദും കാത്തീവും ചെല്ലിയവരാണോ അത് മുഴുവനും ഏത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര ഇടത് കയ്യിൽ തരുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഇടത് കയ്യിലൂടെ അവന്റെ പിറകവശത്തോടെ ഇടത് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يؤادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساء الله قبل فنجر كنا الله يشتبت آتا كرمنا لشيدا رواجا كن كنت براتا دين إلا تاجارا لكدا شيدا آرو بطر لبك قل يمد كي لتن هذا واي كان بيندي پر يمبا پر يمتر ويقول ഞങ്ങളുടെ നാശമേ ഞങ്ങളുടെ നാശമേ വല്ലാത്തൊരത്ഭുതമാണല്ലോ ഇത് മാലിഹാദൽ കിതാബ് ഇതെന്തോ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ചെറുതും വലുതുമായ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ആ സമയത്തല്ലാഹു ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുമത്രേ എന്റെ അടിമേ നീ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്കിക്കോ നിന്റെ നന്മകളും തിന്മകളും എഴുതി രേഖപ്പെട്ട ബുക്കാണിത് പുസ്തകമാണിത് ആ ബുക്ക് നീ വായിച്ചു നോക്കിക്കോ അല മുഹിലിൻ സാവധാനം വായിച്ചാ മതി ഒരു തിരക്കുമില്ല സാവകാശം വായിച്ചാ മതി എന്നിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ പറയാത്തത് നീ ചിന്തിക്കാത്തത് നീ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും എന്റെ വക അതിലൊരു അക്ഷരമെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ പറയും ഇല്ല അല്ലാ ഇല്ല എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് എല്ലാം ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന ഒരു സമയം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ രക്ഷക്കത്തില്ല നാട്ടിലെ കാക്കകാരണവന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ പരസ്പരം നോക്കൂല എന്തിനേറെ നമ്മൾ ജീവനേറെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ പോലും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാഹോദരൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ തൊട്ട് വിട്ടുപിരിയുന്ന ദിവസം അവന്റെ ഉമ്മയും അവന്റെ വാപ്പയും അവന്റെ ഭാര്യയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളും എല്ലാവരും പരസ്പരം വിട്ട് അകലുന്ന ദിവസം ഓടി അകലുന്ന ദിവസം 
ഒരാളും ഒരാളോട് സംസാരിക്കൂല ആര് മാറി മൊത്തം വിശേഷം ചോദിക്കൂല തുരിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന നമ്മളെ സഹായിച്ച നമ്മളെ സഹകരിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറായ നമ്മുടെ സ്വന്തം സന്താനങ്ങളും ഭാര്യ പോലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അവർ പരസ്പരം ഓടിയകലും അങ്ങനത്തെ ഭയാനകരമായ എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലുകളുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയാട്ട് വിഭാഗം മലക്കുകൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇറങ്ങി റബ്ബു സുബാന പരലോകത്തേക്ക് ഹാജരാകുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ട് ആരും ആരെ നോക്കണില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റ കൊറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ മലക്കുകള് വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗങ്ങളില്ല ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും സഹായിക്കാനും പറ്റുകയില്ല നേർക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോ ആളുന്ന നരകം എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളുള്ള ഓരോ ചങ്ങലകളും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അഗാധ ഗർദ്ദത്തിലുള്ള ഏഴ് കവാടങ്ങളുള്ള ദുനിയാവിന്റെ ചൂടിനേക്കാൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടി ശക്തമായ ചൂടുള്ള മനുഷ്യരെയും കല്ലുകളെയും കരിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ അല്ല തീ തൊത്തൊലിയു അരൽ അഫ്ഇദ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ കരിച്ചു കളയാൻ പാകമുള്ള അവന്റെ ഹൃദയത്തെ കരിച്ചു കളയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചൂടേറിയ അഗ്നിയിലേക്ക് അവൻ എടുത്തെറിയപ്പെടുമ്പോ തെളിച്ചു മറയുന്ന വെള്ളമാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജനകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരം കത്തിക്കരിച്ച് പരവശിയാക്കുമ്പോൾ ദാഹിച്ച് പരവശിയായിക്കൊണ്ട് വെള്ളം വെള്ളമെന്ന് ആർ തട്ടാശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം തിളച്ചു മറയുന്ന വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം അവന്റെ വായിലൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളം അവന്റെ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് അവന്റെ കുടലുകൾ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് അവന്റെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയുകയാ അതുപോലെ തന്നെ അവനൊക്കെ തിന്നുവാൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ശക്തമായ ആണി പോലെയുള്ള മുള്ള് ആ മുള്ളുകളുള്ള കൈപ്പുള്ള ദുർഗന്ധം അമിക്കുന്ന ഒരു തരം കായയാട് അവനൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് അവന്റെ വായിലിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോ അവന്റെ മോണയിലൂടെ മുള്ളുകൾ കുത്തിക്കയറി അവന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുവാനോ പുറത്തേക്ക് തുപ്പുവാനോ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തില് ഭയാനകരമായ ശിക്ഷകൾക്ക് അള്ളാഹു ആ നരകവാസികളെ വിധേയമാക്കുകയാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് നരകത്തിലെ അതാ തീനാലുള്ള രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ധരിക്കാൻ കൊടുക്കുമെന്ന ആ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ധരിച്ച് അതിന്റെ തീയ് അവന്റെ കാലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി അവന്റെ തലച്ചോറ്റിലെത്തി അവന്റെ തലച്ചോറ് തിളച്ചു മറിയുമെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അത്രയും കത്തിയാളുന്ന കഠിനകടോരമായ ആ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായി മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുത്താല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്താൽ അവന്റെ ശാശ്വത ഭവനം നരകമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ോദരങ്ങളെ ആ നരകത്തെ ഭയപ്പെടുക ആ സ്വരലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി റബ്ബു സുബാന ഉത്താര ഒരുക്കി വെച്ച പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ ആ റമലാനിന്റെ പടി വാദിക്കലുക്കുമ്പോ അള്ളഹാനോട് മാപ്പ് പറയുക പടച്ചറബ്ബേ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുറ്റികളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നീ ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാതകമാണെന്നറിയാം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കേണപേക്ഷിക്കുക പടച്ചവനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ള മാപ്പാക്കുന്നവനാണ് അള്ള വീട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ള ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് അള്ള ശ്രമിക്കണ പോലെ ലോകത്തൊരാളും ശ്രമിക്കൂല കൂട്ടരെ അള്ള മാപ്പാക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തൊരാളും മാപ്പാക്കൂല കൂട്ടരെ അള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോകത്തൊരാളും നമ്മളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ 
എന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാ യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമകളെ അല്ല എന്റെ അടിമകളെ അല്ലദീന അസ്റഫു അല അംബുസിയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ അടിമകളെ ലാ തഖുന തു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ അല്ലാഹുന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരാവണ്ട ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അല്ലാ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന മൂഢമായ ധാരണ എന്ന അബദ്ധ ധാരണ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറുപടി അല്ല പറയാ ലാ തഖുന തു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ അല്ലാഹുന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശരാവണ്ട ഇന്നല്ലാഹു യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും എത്ര തമ്മാടിത്രം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അല്ലാഹുന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പടിവാദിക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റുക എൻ്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അല്ല പറയാ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏത് മഹാപാതകമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് പൊറത്തു തരും ഇന്ന ഹുവൽ ഗഫൂർ റഹീം അല്ലാഹു ഏറെ പൊറക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുലേക്ക് കേദിച്ചു മടങ്ങുക പടച്ചവനോട് പൊറക്കല്ല തേടുക നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ ഹൃദയ സംശുദ്ധിയോട് കൂടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ സകലമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാ പാകിത്രണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകൂടുംബാദികൾ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടെ സ്വീകരിക്കുവാനും പടച്ചവനിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുവാനും അല്ലാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ സ്വരലോക സ്വർഗത്തിൽ റയ്യാൻ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവാനും അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അനുഗ്രഹമായ മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദ ഞങ്ങളോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യണേ നാദ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ നാദ അല്ലാഹു മൗഫിറുൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹു യാഉ മിന്നു വൽ അംബാദ് ഇന്നക മുജീബ് ദഅവാത് വയ ഖാലിൽ ഹാജാത് റബ്ബന ആതന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത വഖന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീൽ അലീം വതബ് അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബറഹമത്തുക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വ ആഖിറ ദാവാനൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാ